ஆமாணவர்கள் நாம் இணைந்திருப்பது இரண்டாம் மொழி சிங்கள தமிழ் மொழி மூலம் மாணவர்களுக்கான இரண்டாம் மொழி சிங்கள ஜூம் வகுப்பில் இணைந்திருக்கின்றோம் சென்று கிளம்பி உருவாக்கினோம் பரிசரைய சுரக்கி மூட உங்களுக்கு தெரியும் சூழலை பாதுகாப்போம் சூழல் பாதுகாப்பு தொடர்பான விடயங்களை பார்த்தோம் அப்ப அந்த கட்டுரை மிக முக்கியம் இப்ப சூழல் தொடர்பான சில கட்டுரைகள் இருக்கு அதை பார்க்கலாம் சரியா இப்ப உங்களோட பாட புத்தகத்துல பாருங்க பிள்ளைகளே உங்களோட பதினைந்தாவது பாடம் அப்பே பஹாஷா காந்த ஊரு அப்படின்னா என்ன அப்பே பாஷா காந்தவுரண்டா எங்களுடைய மொழி முகாம் மொழி முகாம் காந்தவுரண்டா கேம்ப் அவர் லாங்குவேஜ் கேம்ப் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க அப்ப இது வந்து கற்றைய பேஸ் பண்ணின ஒரு பாடம் நாலு கற்றைகள் வர வாய்ப்பு இருக்கு நாலு தலைப்புல கற்றைகள் வர வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறோ பதினோலோ தெரியல சரி ஞாபகம் இல்லை இது வந்துடுச்சு அப்பே பாஷா பாஷா இகன இகனையுமே வித கற்கம் மொழி கற்றலின் அவசியம் விசேடமாக இரண்டாம் மொழி கற்றலின் அவசியம் தேவனபச சிங்கள இகனகனியுமே வித கற்கம் இரண்டாம் மொழி கற்றலின் அவசியம் நம்மட நம்மட தாய்மொழி தமிழா இருக்குது அதுக்கு புறம்பாக கற்கின்ற மொழி தான் இரண்டாம் மொழி என்று அழைக்கப்படும் அதே மாதிரி சிங்களம் பேசக்கூடிய அந்த சிங்கள மக்களோட தாய்மொழி வந்து சிங்கள மொழியா இருக்கும் அது அவங்கட அஹ் இரண்டாம் மொழியாக இரண்டாம் மொழி தமிழ் இருக்கும் அப்ப இந்த இரண்டாம் மொழி கற்றல் இன ஒற்றுமையை மேம்படுத்தும் மற்றும் அந்த அவங்களுடைய பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் சமயதளங்கள் போன்ற பல்வேறு பண்டிகைகள் பல்வேறு விடயங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் அந்த மொழியை கற் கற்கிறதால நிறைய விடயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும் அந்த மொழியை கற்றாத்தான் யாரும் ஏசுறாங்கண்டாவது அட்லீஸ்ட் கடைசா புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு அவங்க ஏசுறாங்களா நல்லா பேசுறாங்களா ஏசுறாங்களா ஒன்றும் விளங்குறது இல்லை ஒன்றும் விளங்காட்டி அப்ப அந்த மொழின்றது மிக முக்கியம் என்ன சாரி அப்ப அதுல ஐந்தாவது செயற்பாட்டுல பாருங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது கற்றுரை பேஸ் பண்ண ஒரு பாடம் அதுல ஒரு தலை பருமையான ஒரு தலைப்பு தந்திருக்கிறாங்க ஸ்ரீலங்கா பத்தி வந்துடுச்சு ஸ்ரீலங்கால உள்ள ஒரு அழகிய ஒரு இடம் தான் நுவரெலியா மாது டு நுவரெலிய மாது டு நுவரெலியண்டா நான் கண்ட நுவரெலியா அப்படின்னு இந்த மாதிரி வாக்கியம் அமைக்கிறதுக்கு வாரதியில பிள்ளைகளே பெரிய கற்று வரும் ஒரு நான்கு ஐந்து கைட் லைன்ஸ் வழிகாட்டல்களை பேஸ் பண்ணினதான் அந்த பிரதான தலைப்பை மையப்படுத்தி நம்ம எழுதணும் இந்த கற்றுகளை எங்கள்கிட்ட இருக்கு நம்ம அடுத்தடுத்த கிழமைகள்ல எழுதுவோம் ஓகேயா மாது டு நுவரெலியா நான் கண்ட நுவரெலியா அப்ப அதுல மலை நாடு காந்து லசன காந்து பிகிட்டாயத்து அழகிய மலைகள் அங்க காணப்பட்டு இருக்கு மலை தொடர்கள் அதெல்லாம் நான் சூழப்பட்ட ஒரு ஒரு சீரான ஒரு காலநிலையா பெறுகின்ற ஒரு குளிரான பிரதேசம் லசன மல்வத்தின் பிரிய லசன மல்வத்துவலின் பிரிய அழகிய பூங்காக்களினால் அழகிய பூங்காக்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன அப்படி அந்த வாக்கிய அமைப்புல தந்திருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம கற்றை எழுதணும் ஓகே எழுதலாம் மாதுட்டு லசனம் தியல்ல நான் கண்டு மலர்ந்த நான் கண்ட அழகியதொரு நீர்வீழ்ச்சி தியல்லன்னா நீர்வீழ்ச்சி அப்ப அது துன்ஹிந்த நீர்வீழ்ச்சிய பத்தி நான் நிற்கிறேன் உங்களுக்கு அஹ் கற்பிச்சு தரம் பதினொன்று உலக மாணவர்களுக்கு கற்பித்தேன் உங்களுக்கு நான் அதை சொல்லி தருவேன் அந்த கட்டுரைகள் எல்லாம் இருக்கு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கட்டுரைகள் இந்த கட்டுரைகள் உங்களோட கருத்துக்கள் எல்லாம் வச்சு நம்ம ஆக்கபூர்வமான அர்த்தம் உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு கற்றையா உருவாக்கலாம் உருவாக்கினா அப்ப நீங்க சந்தோஷமாக இருக்கலாம் எப்படியோ இந்த தலைப்புகள் உங்களுக்கு ஓலவல் வரைக்கும் ஒரு தொடர் பார்த்தா இருக்கும் வரக்கூடியதா இருக்கும் அடுத்தது நான் சொன்னேன் பாஷாவா கிகனகனி வெதகாத்கம் மொழி ஒன்றை கற்பதன் அவசியம் முக்கியத்துவம் வெதகாத்கம் என்ன முக்கியத்துவம் நிறைய இருக்கு முக்கியத்துவங்கள் அப்ப அதுகளை பத்தி அடுத்தடுத்த வகுப்புகள்ல நம்ம பார்க்கணும் ஏன்டா உங்களோட மூன்றாம் தவணைக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க இதை பேஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க இதுல ஒன்றோ ரெண்டோ கட்டாய தலைப்புல இந்த தலைப்புல ஒரு கற்று வரும் ஆனா இது எல்லா தலைப்புகள்லயும் எங்கள்ட்ட கற்றுகள் இருக்கு ஆனா அதை விட நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நல்ல கற்றுகளை உருவாக்குவோம் இந்த சூழல் சம்பந்தமா உருவாக்குறோமே கற்றுரைய அப்படி அப்ப அந்த சூழல் தொடர்பான விடயமும் அதுக்கு அந்த சூழலுக்குள்ளையும் பல விடயங்கள் அடங்கி இருக்கும்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நீர் காற்று என்ன நிலம் மண்வளம் மனிதவளம் எல்லாம் இருக்கு 
அப்ப அந்த பரிசரையும் சுரக்கி மூன்றே தான் தலை வைப்பு கைட் லைன் எல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அதனால அதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல எழுதி கொண்டே போகலாம் என்ன தலைப்பு பரிசரையா புதுசா வந்து அவங்க எழுதி கொள்ளுங்க அடுத்தது அவங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் அனுப்பி விட்டுருங்க பரிசரையா சுரக்கிம் பரிசரையா பரிசரை சுரக்கி முண்டா சூழலை பாதுகாப்போம் இப்ப முதல் பந்தியை நம்ம ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் ஓகேயா திரும்ப எழுதணுமா முதல் பந்தி சூழல் என்றால் என்ன அப்படின்றத பத்தி நம்ம எழுதி இருக்கிறோம் பரிசரிக்கியானுக்கும் கௌர அறிக்கையான பலன் பிக்மெண்ட் பரிசரேனம் அப்ப அவட்டை எட்டி வட்டப்பிட்டாவை அதாவது பரிசரைன்றது என்பது சுற்றுப்புற சூழல் சுற்றுப்புறங்கள் பரிசரையானோ அப்பே வாட்டப்பீட்டாவ சில நேரம் பாசல் பரிசரை அப்படின்னு வந்தா பாசலே வாட்டப்பீட்டாவ பாசலே வாட்டப்பீட்டாவ பாசல் பரிசரை முகுது பரிசரை முகுதே வாட்டப்பீட்டாவ முகுது பரிசரை கடல் சூழல் அது இப்ப யாரு போட்டு இருக்கிறீங்க சார் டுமாரோ செகண்ட் டைம் எக்ஸாம் வேணும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க எது வரும் எஸ்ஏ வரும் எதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் மொழிகற்றலின் அவசியம் வரலாம் நான் கண்ட நுவரிலியா நான் கண்ட நீர்வீழ்ச்சி சூழல் பற்றி ஒரு தலைப்பு வரும் அநேகமா ரைட் அப்ப எக்ஸாம் ஆறு அடுத்த கிழமை இப்ப அண்மித்த யாருக்காவது ஒரு கிழமை இல்லை ரெண்டு கிழமை எக்ஸாம் நடக்கும் இருந்தா அவங்க எங்களுக்கு மெசேஜ் போடலாம் அந்த கட்டுரைகளை அனுப்பி வைக்கிறோம் டிஸ்கஸ் பண்ண டைம் இல்லை அப்ப நீங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எழுதுங்க சரி இப்ப உங்கள்ட எக்ஸாம் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ல ஒவ்வொரு மாதிரி நடக்கும் நாங்க இனி ஓ லெவல் எக்ஸாம் பேஸ் பண்ணி கற்பிக்கிறது அடுத்தது ஸ்கூலி நம்ம ஜனவரியில தான் ஃபைனலா எல்லாம் நடந்து முடியும் சரி பரவாயில்ல நம்ம எழுதுவோம் பரிசரைய சுரக்கிமு முதல் பந்திய வந்து யாராவது வாசிங்க முதல் பந்தியில என்ன எழுதினோம் அப்ப ஜீவத்தன்னு வட்டப்பீட்டாவோ அப்பயே பாரிசரையவே நம்ம வாழ்ற சுற்றுப்புற சூழல் தான் நம்மளோட சூழல் ஓகேயா வாத்திய காற்று ஜாலைய நீர் கொடபீம வானைய காடுகள் சியல்ல பரிசரையத்துல அந்தர்காத்த அந்தர்கிரகணையவே பரி சூழலுக்குள்ள உள்ளடங்கி இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுதான் முதல் பந்தி அறிமுகம் ரைட் ரெண்டாவது பந்தி எழுதி கொள்ளுங்க முதலாவது இப்ப காற்றை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுவோம் ஓகேயா இரண்டாவது பந்திய ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் எழுதிட்டோம் வாத்தைய காற்று மினிசாகே இனிசாக்கே மூலிக்க அவசியத்தாவாய் அப்படின்னா மூலிக்க அவசியத்தாவாய் என்ன என்ன பிள்ளைல அடிப்படைக்காக அடிப்படை தேவைய வெரி குட் காற்று என்பது மனிதனுடைய ஒரு அடிப்படை தேவையாகும் அவசிய தாவைய எழுதி கொள்ளுங்க அவசிய அவசிய தாவையா குவே காற்று என்பது மனிதனுடைய அடிப்படை தேவை என்றாம் காற்றில் அங்கு வாழ முடியுமா வாழ முடியாது காற்று முக்கியம் 
ஆகவே அதை பாதுகாக்கிறது முக்கியமா இல்லையா கர்மாந்த சாலாவில் இப்போ தொழிற்சாலைகளில் அப்போ இந்த காற்று அவசியமானது அது பாதுகாக்கணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ காற்று எப்படி மாசடையுதுன்றதை நீங்கள் சொல்லணும் எப்படி மாசடையுது தொழிற்சாலைகள்லேருந்து வெளியிடுற இயந்திரங்கள்லேருந்து வெளியிடுற புகை வாகனங்களில் வெளியிடுற புகையால் அது வந்து பாதிக்கப்படுது அதை சொல்லிட்டு அதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டு முடிக்கலாம் சின்ன பந்தியில் சரியா கோல் வருது சரி எழுதி கொள்ளுங்க கர்மாந்த சாலா கர்மாந்த சாலா கர்மாந்த சாலா யாந்திரு சகா மாம கிளாஸுக்கு இன்னே மமக்கு அண்ணா கர்மாந்த சாலா யாந்திர சகா கர்மாந்த சாலா யாந்திர சகா வாகன பிடத்கரண தும்னிசா வாத்தைய வாத்தைய தூஷனைய வே ஏ இயில முடிச்சிருக்கிறேன் யாராவது இலக்கணம் தெரிஞ்ச பிள்ளைகள் சொல்லுங்களே தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் கக்குகின்ற வெளியிடுகின்ற தும் புகையினால் தும்னிசா புகையினால் புகை காரணமாக வாத்தே தூஷனேவை அப்படின்னா வழி மாசடைகிறது வெரி குட் தூஷணை வேணா வழி மாசடைகிறது சொல்லுங்க கர்மாந்த சாலாவலின் பிட்டவன தும்னிசா வாத்தைய துஷனே வேண்டாலும் சரியா அப்படி எழுதலாம் கர்மாந்த சாலவலின் சக வாகன வலின் பிட்டத்தின தும்னிசா வாத்தைய அப்பிரிசுதுவே அப்ப 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 வைத்திரவை தூஷனை வேண்டு எழுதலாம் அதாவது தொழிற்சாலைகளில் வெளியிடுகின்ற அப்படின்னு வேற எழுதவுமே இல்லை நான் சேர்த்து சுருக்கமா எழுதினேன் கர்மாந்த சாலா சாலா லா சரியா கர்மாந்த சாலா யாந்திர அதாவது தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள் 
சகவாகன வாகனங்கள் பிடத்கரண வெளியிடுகின்ற தும்னிசா புகையினால் வாத்திய தூஷனேவை காற்று மாசடைகிறது அப்ப எப்படி காற்று மாசடைகிறதுன்றது சொன்னோம் எப்படி தடுக்கிறது சரியா அடுத்தது அதுல சுருக்க மலையை கொள்வோம் மிச்சம் பெருசா எழுத இயலாது மேம யாந்திரசகா எழுதி கொள்ளுங்க மேம மேமயாந்திரசிலச வாயுன்னு சொல்லலாம் வாயு தூஷணையா அவமக்கல ஹேக்கிய என்ன சொன்னாந்திரசக வாகன இந்த இயந்திரங்கள் யாந்திரண்ட இயந்திரங்கள் யாந்திரண்ட ஒரு இயந்திரம் யாந்திரண்ட பன்மை வடிவம் வாகன ஒரு வாகனம் வாகனண்ட பன்மை வடிவம் ஆகவே இந்த இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்களை நிசிலச உரிய முறைப்படி நடத்து கிரிமேன் பராமரிப்பதினூடாக மெயின்டென்ஸ் பண்றதினூடாக வாயு தூஷணைய அவமக்கல ஹக்கிய வாயு மாசடைவதை குறைத்து கொள்ள முடியும் முற்று முழுதாக நிறுத்த முடியாது அப்படின்னா வாகனங்கள் எல்லாம் நிறுத்தி எல்லா இடத்துலயும் எலக்ட்ரானிக் வாகனம் ஓட உடனும் புகை காக்காத வாகனங்கள் எங்கேயாவது இருக்கா எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கல்ஸ் யாழ்ப்பாணத்துல இருக்கா கண்டில இருக்கா கொழும்புல இருக்கா குருநாகல்ல இருக்கா ஏதாவது ஒரு டவுன்ல புகை இல்லாத வாகனங்கள் மட்டும்தான் ஓடுறது இலங்கை எங்கேயாவது சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது வாகனங்களை உரிய முறைப்படி சேவிஸ் பண்ணணும் டைமுக்கு சேவிஸ் பண்ணாடி கருப்பு போக வந்து 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 வாகனமே பின்னால கருப்பாயிருக்கும் சில சிடிபி பஸ் பாத்துருப்பீங்க அது இம்போர்ட் பண்ணக்குள்ள சிவப்பா இருக்கும் புக வந்து பின்னால எல்லாம் கருப்பு பிளாக் போர்ட் ஆயிருக்கும் அதுல வந்து மாணவர்கள் எழுதுவாங்க என்ன எழுதுவாங்க அனே மாமே மாவ சோதானக்கோ ஐயோ மாமா என்னை கழுவுங்களேன் அப்படின்னு பஸ் செல்ற மாதிரி எழுதுவாங்க பின்ன சிலவங்க வெத்தில எல்லாம் போட்டு அம்புக்குரிய எல்லாம் போட்டு என்னென்னலாம் செய்வாங்க அந்த அளவுக்கு பிளாக் போர்ட் மாதிரி ஆயிரும் கருப்பு புகை இல்லாத படி படிஞ்சு அப்படி இதுக்கு புகை பரிசோதனை ஒன்று இருக்கு இலங்கையில பேருக்கு மட்டும்தான் காசு கொடுத்த வேண்டிய பரிசோதனை எல்லாம் பாஸ் ஆகிடுவான் அரசாங்க சிடிபி பஸ்ஸுக்கு புகை பரிசோதனை இல்லை 
அந்த பஸ்ஸே கருப்பா போயிடுச்சு ஏ அது வந்து சூழல் மாசுபடுத்துறது இல்லையா என்ன அரசாங்கம் என்ன செய்யுது எல்லாம் படம் காட்டுது சூழல் அதிகார சபைண்ட் எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் தூங்கி கொண்டிருக்கு எல்லாம் போய் வெளிநாட்டுல உள்ளது நல்லா இயங்குது அந்த நாடுகள் வந்து இகோ சிஸ்டம் இகோலஜிக்கல் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நல்லா அவங்க கவனம் செலுத்தி அந்த நகரமயமாக்கல் வந்து ஒரு மரங்கள் நிறைந்த பசு சோலைகளாக எலக்ட்ரானிக் வாகனங்கள் மட்டும் அந்த டவுன்ல ஓடுற மாதிரி நகரங்கள் உருவாகுது இப்ப சரி இப்ப காற்று பத்தி சொல்லிட்டோம் அழிக்கவா அடுத்து இரண்டாவது பந்தில நீரையும் பத்தி சொல்லலாமே நீரும் வந்து ஒரு அடிப்படை தேவைதான் ஜாலையா மினி சாட்ட பாம்பனாக்னோவ மினிசாட்ட பாமனாக்னோவ சாத்தூன் சாத்தூன் காஸ் சஹா அணிக்கு ஜீவின்றது அணிக்குத் இன்றது அத்தியாவச்ய அத்தியாவச்ய அப்ப இந்த நீர் வந்து மனிதனுக்கு மட்டுமல்லாது மிருகங்கள் மரம் மரங்கள் மரத்தறி ஒடி ஒடி மற்றது என்னது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அத்தியாவசியமான ஒரு காரணியாகும் சாதகேகி எமனிசா இல்ல இல்ல போயிட்டு கிளாஸ் மெசேஜ் வரணும் தெரியாது அப்படியா கொஞ்சம் எமனிசா ஜாலையா அப்பவித்ர அப்பவித்ரண்டா அபவித்ர நொக்கல பாவிதாக்கல யுத்தி
இப்ப மனிதனுக்கு ஜீவராசி எல்லாருக்கும் இந்த நீர் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு சாதகமா இருக்குது ஒரு விடயமா இருக்கு எமனி சாகவே ஜாலைய அபவித்ர அபவித்ரன்னா அசுத்தப்படுத்தாமல் அபவித்ர நோக்கலன்னா அசுத்தப்படுத்தாமல் பாவிதா கலையுதுவி பாவித்தல் வேண்டும் மந்தையாத் மந்தையாத்னா அது என்ன மந்தையாத் சும்மா சொன்னா போதுமா நீரை அசுத்தப்படுத்தாமல் பாவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னா மட்டும் போதாது மந்தையாத் ஏனெனில் பிகாஸ் எழுதுவீங்க பிகாஸ் இங்கிலீஷ்ல மந்தையாத் ஏனெனில் ஜலைய சீமித சாம்பத்தைக்கு அப்படின்னா என்ன சீமித சாம்பத்தைக்கு வெரி குட் ஜாலைய சீமித சாம்பத்தைக்கு அப்ப நீர் வந்து மனிதனுக்கு மட்டுமல்லாது மிருகங்கள் மரங்கள் ஜீவராசிகள் அனைத்து எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு காரணியா இருக்கின்றது ஆகவே நீரை அசுத்தப்படுத்தாமல் பாவித்தல் வேண்டும் மந்தைய தேனெனில் ஜாலைய சீமித சாம்பத்தைக்கு ஏனெனில் நீர் என்பது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட வளமாகும் அப்படித்தானே தமிழ் எழுதுவீங்க கற்று நானும் சிங்கத்தில் அப்படித்தானே எழுதியிருக்கேன் மந்தைய கமா ஜாலைய சீமித சாம்பத்தைக்கு தண்ணி எப்போது அவ்வளோ போதும் இன்னும் பெரிக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் ஜி பீமட்ட சுதுசு ஜாலையா மே பிருத்விய மாத சியட கொப்பம்ல பிரதிசாத்தையா தீன் சியட்ட சியட்ட கொச்சராக்கு பீமட்ட சுதுசு ஜாலைய தீன லோக்கி கேண்ட பலன் கவுரு என்ன கேட்டண்டா உலகத்துல இந்த குடிக்கிறதுக்கு உகந்த நீர் நூற்றுக்கும் எத்தனை வீதம் இருக்கு நூற்றுக்கு ஒரு பத்து வீதமா இருபது வீதமா முப்பதுதா நாற்பதா தொண்ணூறா குடிப்பதற்கு உகந்த நீர் குளிப்பதற்கு கேட்கல குடிநீர் யாராவது சொல்லுங்க ஏன்னா இது விடையறிவு அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒரு சதவீதம் வெரி குட் எக்ஸலன் பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒரு வீதம் அதாவது ஒரு வீதத்துக்கும் குறைவான நீரே எமது உலகத்துல குடிப்பதற்கு உகந்த நீர் என சுகாதார உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லுது நீங்க சொன்னீங்க சரியா வெரி குட் அது அண்ணலவா எப்படி சொல்றாங்க எல்லாரும் ஒரு வீதத்துக்கும் குறைவான நீரே குடிப்பதற்கு உகந்த நீர் என்று உலக சுகாதார திணைக்களம் சொல்லுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பீமட்ட சுதுசு ஜலைய தீப என்னமே பிருத்விய மத்த முதட்ட மதகதியாக புதே சீயட்ட எக்கக்கட்ட வடா அவம பிரதிசாத்தையும் திபென பாவ அமத்துக்கிறான்னேப்பா இப்ப நூற்றுக்கு ஒன்று வீதத்தும் குறைவா தான் குடிக்கிறதுக்கு நீர் இருக்கு அது மறந்துடாதீங்க அதெல்லாம் எழுத போன என்னடா இங்கேயே நூறு சொல் வந்துடும் ரைட் அடுத்த பந்தி முடிப்போமே அந்த மரம் மண் வளம் எல்லாத்தையும் இதுல போட்டு முடிச்சிருவோம் தாஸ்வர்க
ගස්වර්ග පරිසරයට සුන්දරත්වය ලබා දෙන අතර அடுத்த வாக்கியம் அடுத்த வாக்கியம் அதுல இருந்தாலும் தின ஒரே வாக்கியம் தான் கஸ்வர்க பரிசரேட்ட சுந்தரத்தில் அபாதின அத்தர மரங்கள் அனது சூழலுக்கு அழகை சேர்ப்பதுடன் அத்தர பசட்டது மண்ணுக்கும் மண் மண் தெரியும் தானே மண் மண்ணுக்கும் மகத்தாயாதேகி மண்ணுக்கும் அது மிக பெரும் அருட்குடையாகும் ஏன்னா மண் வளம் பாதுகாக்கப்படுறது மரங்களினால் தான் மரங்கள் இல்லை எனில் அந்த மண் வளம் எல்லாம் குன்றி போய் கடைசியில பாலைவனம் மாதிரி காட்சி தரும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி எமனிசா நவக்கு எம் நிசா நவக்க இதுக்கிரீம் சந்தகா மே வன சாம்பத்து கடைசி பந்தியுமே அதோட முடிஞ்சிடும் சந்தகா மெமண்டு போட்டுக்கொள்ளுங்க மெம வான சாம்பது சரியா மேம வான சாம்பத்து மனிசா நமக்கு எதிக்கிரீம் சாந்தகா மேம வான சாம்பத்து விநாச நோக்கரு விநாச நோக்கரு ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துக்கொள்ளுங்க கட்டாயிரம் ரேக காத்த யூத்துவி அப்ப இத நவக்க எதுக்கிரீம் சந்தா புதிய கட்டட நிர்மாணங்கள் பேர்ல இந்த வன வளத்தை அழிக்காமல் நாசப்படுத்தாமல் யூத்துவே அவற்றை பாதுகாத்தல் அவசியம் பாதுகாத்தல் வேண்டும் அந்த சூழல் உள்ள அந்த காரணிகளை பாதுகாக்கணும் அதான் சூழல் பாதுகாப்புன்றது நீரை பாதுகாக்கணும் காற்றை பாதுகாக்கணும் வேற எத மண்ணை பாதுகாக்கணும் மரத்தை பாதுகாக்கணும் வெட்டப்படாத எல்லாத்தையும் வீடு கட்டுறண்டா மரத்துக்கு மேல கட்டு சரியா ரைட் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் அழிக்க வாக்குல கடைசி சமாலோச்சனை என்று சொல்லுவாங்க அந்த கைட்லைன்ஸ்ல பாருங்க சமாலோச்சனை என்ற முடிவுரை முடிவுரையை நம்ம இப்படி எழுதி முடிச்சிருவோம் ரெண்டு மூணு வாக்கியங்கள்ல ஓகேயா
பரிசரைய அணு பரிசரைய அணு அப்ப ஜீவையாய் அப்படின்னா அழகான வாசகம் உண்டு அது என்ன அப்படின்னா பரிசரைய அணு அப்ப ஜீவையாய் சூழல் என்பது எமது வாழ்க்கையாகும் சூழல் என்பது எமது வாழ்க்கையாகும் மேம பாரிசரியத்துல பாரிசரியத்துல ஆந்தர் கிரகணய ஆந்தர் கிரகணய வி திபென வாதய சாலைய பாச சகவானைய சுரக்கீம ஆகவே இந்த சூழல்ன்றது நம்ம வாழ்க்கை சூழலுக்குள் உள்ள இந்த நீர் காற்று வந்து மண் மண் மரங்கள் என்னது காடுகள் இவற்றை பாதுகாப்பதனால் பாதுகாப்பது என்பது கடமை சுரக்கீம பாதுகாப்பது அப்ப வகக்கீமாய் அப்ப வகக்கீமாய்ண்டா எங்களுடைய எங்களது கடமையாக வெரி குட் வாக்கீமாய் கடைசி வாக்குதல் முடிச்சிருவோம் பரிசரிய சுரட்சித நாம் அற்புதமான ஒரு வாசகம் முடிவுற அப்படி இருக்கணும் பரிசரைய சுரட்சித நாம் சூழல்ன்றது எவ்வளவு இது கஷ்டம் என்ன அதை நீங்க வேற எழுதிக்கொள்ளுங்க கயண்ணை வேற சியண்ணை வேற அப்படி எழுதலாம் பரிசரைய சுரட்சித நாம் 